നമസ്കാരം ബീഡ് ഡയബറ്റിസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശം ലോകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം രോഗികൾ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരായി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിലേറെ പേർ രോഗനിർണയം നടക്കാതെ പോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഏറിയേറി വരികയാണ് ഇത് തടയാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം തുടർച്ചയായുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ സുനിൽ കെ മനോൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർ രജീഷ് ട്രാവൻഗുൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻ്റെ കോളേജിസ്റ്റാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻ്റെ കോളേജ് റിനേ മെഡി സിറ്റി കൊച്ചി ആദ്യമായി ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രമേഹമെന്ന് സഹകരണയായി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രമേഹം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൽ മുഖ്യമ ഹോർമോണായ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയോ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് പല തരങ്ങളായി തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് മുഖ്യമായും രണ്ട് തരം പ്രമേഹമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം അതായത് കുട്ടികൾ കാണുന്ന പ്രമേഹം രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം അഥവാ മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ഇത് കൂടാതെ ഗർഭിണികൾ കാണുന്ന ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അഥവാ നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമായ മറ്റു തരം പ്രമേഹങ്ങളും ഇത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രമേഹം ശരിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രമേഹം വരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ ഉറക്കക്കുറവ് വ്യായാമമില്ലായ്മ അധികമായിട്ടുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഇതെല്ലാം പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കാം ഡോക്ടർ അജീഷ് ഈ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രമേഹ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവേ പ്രമേഹ രോഗം സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ജനിതക ഘടനയിൽ വരുന്ന വർഗമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ആഹാര രീതിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആഹാരം നമ്മൾ കൂടുതലായി അന്നജം അലത്തവ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവ് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാവൂ അമിതമായ ദാഹം അമിതമായ ക്ഷീണം അമിതമായ വിശപ്പ് കൂടെ കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക കൈകാലുകളിൽ തരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പ് കണ്ണുകളിൽ കാഴ്ച മങ്ങുക തുടങ്ങിയെല്ലാമാണ് പ്രമേഹ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം രക്തത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണാ കാണുകയുള്ളൂ പ്രമേഹമുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികളിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണുകയില്ല അവർ പലപ്പോഴും ഒരു രക്തപരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സുനിൽ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ പ്രമേഹ രോഗം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായും നടത്തുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ നില നൂറ്റി ഇരുപത്താറോ അതിൽ കൂടുതലാവും ആവണമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത് അഥവാ ഭക്ഷണം പോസ്റ്റ് ക്രാൻഡൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അതിൻ്റെ നില ഇരുന്നൂറോ അടി അതിൽ മുകളിലാണെങ്കിലോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ രക്
ഇത് കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കാണിച്ച് കാണിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അതിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സിയുടെ നില ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ രോഗപരിശ രക്ഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രോഗപരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രോഗം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ എത്രയാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിലനിർത്തേണ്ടത് നിയന്ത്രണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രമേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളും കൂടി വരും സാധാരണ രീതിയിൽ ആഹാരത്തിന് മുമ്പുള്ള രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ എഴുപതിനും നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നല്ലത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നല്ലത് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിശോധന വഴി ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഡോക്ടർ അജീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റും വളരെ മുഖ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പരിശോധനകളും അന്നേ ദിവസത്തെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുള്ളൂ ഇതിനും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെ പ്രതിഫലമായ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി അപ്പോൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡയബറ്റ് ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറരയിൽ മേലെയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഏഴിൽ താഴെ നിർത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ കൂടുതലുള്ളവർ വൃക്ക രോഗികൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർ അധികം പ്രായമുള്ളവർ എന്നീ രോഗികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതിലും ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഏഴരയോ എട്ടോ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അടുത്തതായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ സുനിലിനോടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ലാബിൽ പോയി രക്തം പരിശോധിക്കുന്നതും ഗ്ലൂക്കോമോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ ടെസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് സാധാരണമായി നമ്മൾ ലാബുകളിൽ നിന്നോ അഥവാ വീടുകളിൽ നിന്നോ രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് രക്തപരിശോധന ലാബിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ഈ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോമോട്ടറിൽ റീഡിങ്സ് കാണുന്നത് എന്നാലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മിക്കവാറും രോഗികളിൽ ഈ ഒരു വ്യതിയാനം ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു ഘടകമായി മാറാറില്ല മിക്കവാറും വളരെയധികം ബ്ലഡ് ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗറോ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഥവാ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ലാബിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോമിൻ ടെസ്റ്റും കൂടാതെ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ബി എൺസിയും എല്ലാം കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ രോഗിക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗികൾ സാധാരണയായി നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം അതായത് വലിയ തോതിൽ ചികിത്സയെ ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇല്ല അത് നല്ല ഒരു 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 ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു വ്യതിയാനം വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുമാതിരി തന്നെ രക്തപരിശോധനകൾ മൂലം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗം വലിയ തോതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രക്തപരിശോധന കർ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ സമീപിക്കണ എന്നതിന് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അസുഖത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയുടെ സംബന്ധിച്ചും തുടർന്നുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് രോഗ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗനിർണ്ണയം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ചർച്ച ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
വിശദീകരിക്കാമോ ഡോക്ടർ രാജേഷ് പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അന്നജത്തിലും പ്രോട്ടീനിലുമുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ രീതി മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മേന്മ എന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രാധാന്യം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കുറേച്ച തവണകളായി കഴിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹ രോഗികളിലുള്ളത് ആഹാരത്തിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ല അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം അൻപത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അഥവാ അന്നജമാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അഥവാ ധാന്യങ്ങളിൽ തവിട് കൂടിയ അഥവാ ഫൈബർ കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസവും ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പുമാണ് ആഹാരത്തിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഗിരീഷ് ഈ അസുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും ഉള്ള വലിയ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അഥവാ ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ നമുക്ക് തടയുവാൻ സാധിക്കുക ഡയബറ്റീസ് എന്നാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൂടുന്നത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വർഷങ്ങളോളം ഡയബറ്റീസ് ക്രമാതീത രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം വലിയ സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും പ്രധാനമായി ഡയബറ്റീസ് ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളെയാണ് അതിൽ അതിലും ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളും വലിയ രക്തക്കുഴലുകളും രണ്ടിനെയും പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ ഡയബറ്റി രെറ്റിനോപതി എന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ സാരമായ കേടുപാടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖവും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യതിയാനം വരുന്ന ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപതി എന്ന അവസ്ഥയും അതുപോലെ കാലിലെ ഞരമ്പിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ വലിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടപ്പ് വരുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫലർ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് അഥവാ കാലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുന്ന അവസ്ഥയും നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്രമേഹം നിയന്ത്രണാതീതം അല്ലാത്തവരിൽ കാണുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രമേഹം കൊണ്ട് വരികയില്ല വർഷങ്ങളോളം പ്രമേഹം നിയന്ത്രണാതീതമായി ഇരിക്കുന്നവരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുക ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തടയുവാൻ സാധിക്കുക കൃത്യമായ ചികിത്സയും കൃത്യമായ വ്യായാമവും ഭക്ഷണവും രീതിയും തുടർന്ന് പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയത്തിൽ ഇരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മുഖ്യമായ പോംവഴി പ്രമേഹത്തിന് പുറമെ രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി നിർത്തുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി നിർത്തുക പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി വ്യായാമം ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പരിധി വരെ ഈ പറഞ്ഞ സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ ഈ രോഗം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലോ ഷുഗർ അഥവാ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വലിയ ഭീതി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പല രോഗികൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദാക്കാമോ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അഥവാ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമില്ല കാരണം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് നമുക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുക വിശർപ്പ് വിശപ്പ് കൂടുക ക്ഷീണം വരിക ക്ഷീണം വല്ലാതെ കൂടി ബോധക്ഷയം ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രീതികൾ സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണം ഡോക്ടർ അജീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ പല തവണങ്ങളിലായി സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് തെറ്റാതെ ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികളാണെങ്കിൽ സമയത്തിന് കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടാതെ തന്നെ സമയാസമയങ്ങളിൽ താൻ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ തിരിച്ചു നിന്ന് കണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഉപദേശങ്ങൾ തേടുക എന്നൊക്കെയാണ് അതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമുള്ള സംഗതികളാണ് ഇനി അഥവാ
ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞരമ്പ് വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരവസ്ഥ മാറുകയും രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചികിത്സ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വ്യായാമവും ഭക്ഷണക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സയാണ് ഇതിന് പുറമെ ചില ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സർജറീസ് ചെയ്താൽ ഡയാബറ്റീസിനെ പറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയാബറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സർജറികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി ബാരിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില രോഗികളിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുകയും ഡയബറ്റസ് ചിലപ്പോൾ മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ബാരിയാട്രിക് സർജറിയിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരക്കുറവുമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രമേഹം കുറയാനോ അതോ മാറാനോ ഉള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹം മാറാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ മരുന്നുകളും വ്യായാമവും ആഹാരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ബാരിയാട്രിക് സർജറി കൂടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ ഈ പ്രമേഹം ദീർഘകാലം മാറി നിൽക്കുമോ അതോ ഈ പ്രമേഹം മാറുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അല്ല ഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രമേഹം ചിലപ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് വരാം ഭാരം പിന്നീട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രമേഹം ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആഹാരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം വ്യായാമം ഒക്കെ രോഗികൾ തുടരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഭാര നിയന്ത്രണമാണ് അതിൽ കാതലായ കാതലായ കാര്യം ഭാര നിയന്ത്രണം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അജീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ പാരമ്പര്യം ഡയബറ്റീസിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഡയബറ്റീസ് പ്രാഥമികമായി ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യമായി പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളിൽ പോലും നല്ല ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരളവ് വരെ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ചിട്ടയായ വ്യാ വ്യായാമം ആഴ്ചയിൽ നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റോ അതിലധികമായി ഉള്ള വ്യായാമം നല്ല ഭക്ഷണ രീതി പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും അധികമുള്ള ഭക്ഷണ രീതി കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ അമ്പതോ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി സ്ട്രെസ് കുറവ് പുകവലി ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളിലും പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷമെങ്കിലും നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇക്കൊല്ലത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദമാക്കാവോ ഡോ ഒരു ഫാ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഡാ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഡയബറ്റീസ് തൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് അതായത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സമയാസമയങ്ങളിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം നൽകുക ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഫാമിലിക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ട് ഫാമിലി സംബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന ഒരു സംഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിലാണ് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഫാമിലിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു റോളുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി ഉള്ള ഒരു ഒരു അവബോധം വരുന്നവരെ എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്തിനാണ് താൻ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിനും സമയാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾക്ക് പോവാതിരിക്കാനും സ്വന്തമായ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഏതൊരു ദീർഘകാലം ചികിത്സിക്കേണ്ട അസുഖത്തിലും
വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരശേഷി ഉള്ളവരാണ് ഇതിന് പുറമെ ബ്ലഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിനെല്ലാം പുറമേ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലതരം ആൻറ്റിബോഡികൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് ശരീരത്തിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ബീറ്റാ സെൽസ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരീരത്തിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇനി ചികിത്സയിൽ ഈ രണ്ട് തരം പ്രമേഹങ്ങളിലും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീവിതശൈലികളും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടെ മരുന്നുമാണ് സാധാരണമായി ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കാറുള്ളത് വളരെ അപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലും നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് ഒരു ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ചെറിയ വ്യായാമം തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഡയബറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുകളും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഒരു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് ഒരു ചികിത്സ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവവായു എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ബാധിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഔഷധം ഈ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ വരുന്ന പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലുള്ള പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഗർഭകാലത്ത് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഗർഭകാലത്ത് ആദ്യമായി പ്രമേഹം വരുന്നതിനെയാണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ ഗർഭകാലത്ത് വരുന്ന പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരും നേരത്തെ തന്നെ ഈ അസുഖമുള്ളവർ പിന്നീട് ഗർഭിണികളാവാനും ആ സമയത്ത് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടാനോ കുറയാനോ ഉള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് പ്രമേഹം ഗർഭകാലത്ത് വരുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വളരെ നന്നായി തന്നെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആഹാരക്രമങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ ചില ഗുളികകൾ നമ്മൾ ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് ഡയബറ്റിസുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഗർഭകാലത്ത് ഷുഗറിൻ്റെ നില വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ താഴെയും ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെയും നിർത്താനായിട്ട് ഗർഭിണികളിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗർഭകാലത്തെ ഡയബറ്റീസ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ഗർഭകാലത്തെ ആദ്യ അവസ്ഥയിലാണോ പിന്നീട് തുട അവസാന മാസങ്ങളിലാണോ കൂടുതലായിട്ട് പ്രമേഹം കണ്ടുവരുന്നത് പൊതുവേ രണ്ടാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ അല്ല അതായത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ആദ്യമായി ഗർഭകാലത്തിലുള്ള പ്രമേഹം ആദ്യമായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അനുപാതം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും പ്രമേഹം ഗർഭകാലത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യത ഇത്തരം ആളുകളിൽ ഈ പ്രമേഹം പ്രസവത്തോടെ മാറിപ്പോവുകയോ അതോ അപ്പം ഈ തുടർന്ന് ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടു കണ്ടുവരാറുണ്ടോ പ്രമേഹം ഗർഭകാലത്ത് ആദ്യമായി വരുന്ന പ്രമേഹം ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇതോടെ തന്നെ മാറാറാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സകൾ പൊതുവേ വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം രോഗികളിൽ വീണ്ടും പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഗർഭകാലത്തിൽ പ്രമേഹം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഷുഗർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും രക്തപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദഗ്ധരായ എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ഡോക്ടർ അജീഷ് ഡോക്ടർ സുനിൽ കെ മനോൻ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളിൽ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സങ്കീർണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയങ്ങളും ഏറെക്കുറെ മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം